Panama konsolosu içeri almıyorlar soru soracağız adam kapıyı açmıyor telefon numarasını ara diyor o da açmıyor Panama'ya gideceğiz nasıl gideceğiz bilmiyorsun Amerika konsolosunda 3 aşı lazım falan diyorlardı. Geldik böyle yüzle sorduk içeri almadılar. Şu diafondan karşılıklı konuştuk. E, ablamız 2 aşı yeterli dedi. Şu abla. <gülüyor> e, vizeye gerek yok. Sadece dönüş biletimiz olması lazım. Bu kadar dedi. Başka hiçbir şey gerek yok dedi. Panama'ya gidiyoruz. Bunlar da kavga ediyor konsolosunun önünde. Adamlar kapıyı açmadı galiba. O yüzden yani. Fight all out. Tam bir problem ya. Ne? Yeah. Dört parmağı izi var Hyo'nun. <gülüyor> <gülüyor> Ve burası Costa Rica. Görüyorsunuz Japonya gibi. Okul. Franklin Roosevelt. Amerika başkanı değil miydi bu? Şeye, Nikaragua başkanına o çama bizim oçumuz diyen. Böyle bir şehirdeyiz. Başka en San Jose'deyiz. Başka Costa Rica. San Jose'ye biraz tehlikeli diyorlar. O yüzden böyle güvenlik önlemleri yüksek. Karşıdaki binada da elektrikli teller var. Hırsız girmesin diye. Gördüğünüz gibi sakin bir başkent. Öyle çok insan yok. Sebebi nüfus. Costa Rica'nın nüfusu 5 milyon civarında. 5 milyon 100 falan ve bunun %5'i burada yaşıyor. Bak mezarlık. Yüzde bilmem kaçı da burada. <gülüyor> sakin görüyorsunuz. Sakin bir başkent. Belki de en sakin başkentlerden biri. Böyle çok para şeyi var yolda. Yüzde yani beşi değil onu nüfusun. Yani başkentteki insan sayısı 500 bin civarı falan. Yüzde on. Güzel oran orantı. Güzel. Burada öldür ya da öl yazmışlar. Böyle meydanda binaya. İlginç San Jose. <gülüyor> Costa Rica'da ana caddeye üniversiteye giden bir otobüs. Otobüsler lüküs görüyorsunuz. Fiyatı 275 tarife dediği tarifa. 275 kolon. Yani kaç yapıyor? 40 cent. 40 cent yapıyor. Güzel, temiz, mis, süper. Bak cadde ortasında bir tren yolu var böyle. İlginç değil mi? Biraz ilginç. Böyle KFC önünde bir tane dilenen abi var. Güzel. Beyaz. Bak. Güzelliğe bak. Portre. Kesmişler böyle biraz. Aa güzel ağaç. Biraz favela tarzı bölge burası. Tehlikeli mi? Çok değil. Les Dompes. After this car. Çok değil. Bak Costa Rica bayrağı dalgalanıyor orada. Şu. Biraz Tayland bayrağına benziyor. Biraz da Kuzey Kore bayrağına andırıyor böyle renkleri falan. Güzel bayrak. Bir de Orta Amerika'da ilk defa böyle yolların boyandığını gördüm. İşaretleri falan gördüm. İlk defa. Yani burada dikkat ediyorlar. Bayağı da yeni yani. Öyle eskimemiş pek. Düzenli yapıyorlar o iş. Burada ne oluyor? Sokakta bir şeyler satıyor. Abi biz portakal suyu satıyor. Burada yemekler var. Bu sokakta niye bilmiyorum. Böyle insanlar burada bir şeyler satıyor. Cadde üstü. Bilemedim niye burası. Dilenen bir abi var. Yok lan dilenmiyormuş ya pardon. Adam sakatmış sadece. Sakatlanmış yani. Yol bu arada Pan Amerika tırları görüyorsunuz. Burası başkentte bir cadde. Tırlar tıkır tıkır geçiyor. Pena. Aa. Pedi Dosya. Bu da buranın şeyi. Yemek şirketi. Uber şeyi gibi. Yani bizim git getir gibi. Güzel gelişmiş bir şehir. İnsanların çoğu böyle Amerikalı göçmenlere falan benziyor. Bak bu abi mesela sakalları çok şekil bir abi. İspanya Amerika karışımı yerli halk kalmamış artık. İnsanlar çok karışmış. Hola. Hola. Amigo regaleme una moneda para comer. Gracias. Abla yemek verin bana dedi de. He has more beard than me. Burası bir müze, bir meydan. Güzel bir meydan. Gelişmiş görüyorsunuz. Biraz demire benziyor. Böyle bir abimiz var heykel. Gidelim o tarafa doğru. Abi rastalı abimiz var meydanda oturan. Güzel. Kuş var. Modern ya modern. Güzel bir şehir San Jose. Ha, görüyorsunuz geçen insanları. Yarısından çoğu beyaz. Şöyle bir bakınca. Yani Amerika asıllı, İspanya asıllı. Belli ediyorlar yani. Nikaragua böyle değildi. Nikaraguaları hatırlıyor musun? Tamamen yerli neredeyse. Beyazlar zengin oluyor. Ancak burada herkes beyaz. Herkes zengin genelde. Böyle. Çin restoranları falan çok çok fazla Çin var. 
Bak bu bölgede Pre Kolombiya dedikleri yani Kolombiya bölgesinin şu anki Kolombiya değil bölgesinin tarihi yani o eski Maya Aztek bizim bildiğimiz ya onların bu kesimde yaşayanlarına Pre Kolombiya diyorlar ancak kim olduklarını genelde bilmiyorlar ya da biliyorlar ancak parça parça küçük küçük insanlar o yüzden geneline Pre Kolombiya deyip geçiyorlar. Bak görüyorsunuz yüzü dövmeli abiler var bilemiyorum biraz ilginç. <gülüyor> Burası tam merkez yani böyle tam tehlikeli bölge olabilecek yer. Bu arada resmi dili İspanyolca buranın da yani Costa Rica'nın da. Bir otobüs durağı şehir merkezi insanlar böyle. Bak dövmeli abiler böyle beyaz ama bu abi cool dövmeli. Ve <gülüyor> hayır. Ama kimisi böyle karter gibi yüzleri acayip dövmeli. Böyle güzel. Tam bir town ya. Tam bir town. Tam bir dalga geçiyoruz böyle saçma sapan hatalar yapınca sen Koreli olamazsın. Sen Çinlisin falan diyordu. Koreliler Çinlileri pek sevmiyor. Ölçülük olmasın ama. Böyle burası İstiklal Caddesi gibi bir meydan. I think this is the main street. Ha görüyorsunuz burayı. Böyle. İnsanlar dolaşıyor, eğleniyor. Güzel bir cadde. Nice ka. Nice Abi şeker satıyor. Küçük küçük. Güzel. Ama sakin öyle çok acayip tehlikeli durmuyor yani. Güzel durmuyor. Bak bir abimiz gitar çalıyor orada para topluyor. Tam Avrupa şu an ya. Gracias. No. No. Poco. Muy bien, pero muy bien. Turkey. Turkey. Sí. They are Korean. Koreanos. Eso. Do you want? Do you want support me? Do you want support me? Ah, he just saw donation. My family, my son, my hungry, so so English. You want? Yeah. I think too much. They cannot. You want support me, please? Okay, I will support you, bro. God bless you. Blessing. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. Thank you. Bye bye. Amis kopar diki doları, üç doları gidiyor. Üç tane şeker. Şurayo. Şurayo. Hadi baba gol. Güzel ilginç. Abimiz aileme destek olun açın falan dedi. Biraz dövmeliydi. Anca gülümsedi video çekmeme rağmen gelip söyledi o cesaretle bulunduğu için parayı kaptı. <gülüyor> Bak burada elma şekeri var. Manzana dediği elma. Elma şekeri yiyorlar. Meksika çuruzu da var. Ee, başka bildiğimiz bu ne lan? Aa pamuk şeker. Evet tabi bu da mısır. Okey. It's gonna be so sweet. All sugar. Ye ye ye. Bakalım var mı? Pizza falan var ama. O var var. Kaç euro? 500. Bir ne euro? Bu ne tu? Dos por pa. O istiyor musun? No. Ne video ne bileyim koyar. No necesito vos. Bu ne aura? Bir go top kedi de değil mi? Güzel mi? Aysa. No. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Evet ilk defa yiyor elmalı şeker arkadaşımız yiyemiyor. Aaa! Evet müthiş. Sugar olsa alsa. Evet. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Maybe he need to suck. Okay okay just suck. Yiyemiyor lan. Almost yeah. Nice. No. What? Böyle fıstık da koymuşlar. Güzel. Bu 70 semtli tanesi. Güzel. Bu arada bunun çileklisi Kore'de var. Bunu çileği böyle şekere batırıp yiyorlar. Aynen sadece çilek. Ama mantana değil. Elma yok aynen. Everybody say ni hao, ni hao. Eee. Hey onları gören ni hao diyor Çince. Burada gerçi Koreli, Japon, Çin fark etmiyor. Hepsini aynı diyorlar. Yani bilmiyorlar. Hepsi çekik gözler, hepsi Çinli zannediyorlar. Yani ben Koreliyim diyor hey on. Ne olacak canım hepsi aynı diyor. <gülüyor> Öyle de. Kolombiya'da örneği iyiydi. Biz de şey diyorduk. O zaman sen de Venezuela alsın diyorduk. Kızıyorlardı. Güzel. Böyle meydan, cadde, tarihi binalar, lüks binalar. Starbucks falan da var burada. This flag is similar to North Korea. Color position in Thailand. Do you know the blue? No. Blue me is sky. Sky. And height baby peace. Red. Red is the red. Blood. Blood. Yeah, blood of missionary. Oh, missionary? Yeah. Why missionary? I don't know. Missionary or soldiers army. Yeah. Bak güzel bir ilgi Hamed'den. Diyor ki kırmızı kan diyor, beyaz barış diyor, mavi de gökyüzü diyor. Biraz da El Salvador bayrağına benziyor. Onların dipteki renk farklıydı, o indigo rengiydi. Burada barış, kan, gökyüzü. Bak backpacker ablalarımız da var orada. Bayılmışlar. Sakura? 
Anne ya ismi Sakura ya. Bak şey Sakura dedikleri ağaç da o değil galiba. Bak şuna Sakura dediler. What's the name of Korean? Sakura. Pot kot. Pot kot? Yeah, pot kot. Pot flower. Yeah, pot. Sakura'nın Kore'deki anlamını duydunuz. Bak bu da tiyatroymuş. Güzel bina. Aa kuşlar o. Alice Mayıs. Mısır veriyorlar. Burası Avrupa ya tamamen. Ağzından böyle su atan sakallı abi var. Devam ediyoruz. Polis abi var güvenliği sağlayan burada. Caddenin ortasında tek araç. Devam. Ya abla milli piyango satıyor bak lotto. Güzel. Ha görüyorsunuz gezgin çok ama hep beyaz. Amerikalı, Avrupalı falan. Costa Rica'ya gelen turist sayısı bu arada çok fazla. Yılda 3 milyon falan. Korona öncesi. Covid de biraz düşmüştür. 3 milyon bunun 1 milyon Amerika üzerinden uçuyor. Yani 1 milyon Amerikalı turist diyebilirsiniz. Aktarmalar falan da var ama Avrupalı, Amerikalı. 450 bini Avrupa'dan 1 milyonu Amerika'dan uçuyor. Diğerleri de sağdan solda. Güzel memleket. Bak trafik ışığı Nikaragua'dan falan sonra ilk defa gördüm. Babiler sokakta yardırıyor. Güzel, sanatsal. Sokak satışları falan bayağı ünlü. Güzel ya Avrupa'yı. Çok fazla sokak satıcısı var. Burada zabıta falan yok sanırım. Bak bu abiler de müzik yapıyor burada. Wow, interesting. Şunu hiç anlamadım ne oldu ama. <gülüyor> Jackie Chan. Bak dalga geçiyorlar böyle. Jackie Chan dedi ya çocuğa. Ya bize belki normal geliyor ama bu ırkçılık yani biraz. Sevmiyorlar böyle şey. <gülüyor> Oo bankaya var. Bak burası bir banka çok güzel. Cam mekan yapmışlar. Süper. Hava 25 derece. Meydan devam ediyor. Gordo. Hem fitçen ya. I think your fitçen. Hem fitçen ben değilim. Look at there, there's something. It's yours or this your bank. Costa Rica, büyük değil mi? Bak burası da banka. Abimiz lotto satıyor. Burada banka önü bir abi. Biraz uçmuş. Güzel. Çöp karıştıran bir abi var hemen şu köşede. Bilmiyorum karışık biraz. Hayat zor diyorlar. Dün otobüste bir e, yerli bir abiyle yani buralı bir abiyle tanıştım. İki saat yolculuğumuz vardı. İki saat susmadık. İngilizce biliyordu. Ve güzel güzel konuştuk. Diyor ki ben Costa Rikalıyım ve gerçekten geçinemiyorum diyor. Yani hayat zor diyor. İşte asker ücreti falan sorduk. Böyle anlattı. Zengin gözüktüğüne bakmayın dedi. E, asker ücret falan 400 dolar civarında ve yetmiyor dedi. Hayat pahalı dedi. Dedim Türkiye'de 400 dolar civarında, 350-400 dolar düşüyor biraz daha. E, oynuyor yani o civarlarda. O da şey ama Türkiye'de hayat ucuzdur dedi. Yani dedim tam bilmiyorum ancak burada gerçekten pahalı hayat. Yani böyle bir yemek yiyorsun 4 dolar falan gidiyor yani. Türkiye'de mesela bir yemeğe 60 lira veriyor musun? Yok. E, Tabi bu savunma olamaz ama burada e, biraz daha sıkıntı. Ama asker ücret alan kişi sayısı o kadar fazla yok yani bizde %60'larda, %70'lerde böyle. Bu arada bir sürü böyle KFC, işte McDonald's, Starbucks, çok fazla Amerika şeyi var. Ee, onu da dün konuştuk abiyle. Dedi ki biz de dedi çalışanların dedi ülkenin %5'i dedi Amerika'ya çalışıyor dedi. Nasıl dedim? Mesela dedi Amazon'larda çalışan, yani Amazon diyorum, Amazon'lar diyorum. Sadece Amazon'da çalışan Costa Rikalı sayısı 4000 kişi dedi sadece Amazon'da. Ee, McDonald's'ı, Starbucks'ı falan onu bunu sayınca resmi olarak Amerika'ya çalışan işçi sayısı Costa Rika'da 90 bin dedi. 90 90 bin kişi. Gayri resmi olarak 50 bin, 60 bin kişi daha var dedi. Yani 150 bin kişi Amerika'ya çalışıyor dedi. Ülke nüfusu kaç? 5 milyon. Yani ne oldu? İşte oranı sen yap. İnsanlar dedi İngilizce öğrenmeye çalışıyor ki call center'larda çalışsın. Yani bu alo diyen ucuz işçi e, Amerikalı şirketlerde. Mesela onu Filipinliler, Filipinler'de çok yapıyorlar. Bir sürü eleman böyle İngilizce iyi biliyor diye Filipinliler. E, Amazon şirketlerinde falan arayınca mesela Filipinli açıyor telefonu İngilizce konuşuyor. Sadece ucuza çalışıyorlar diye. Burada o fiyatlar mesela adam şey dedi 1000 dolar falan kazanıyorlar dedi. Yani İngilizce öğrenip böyle bir call center'da çalışınca 1000 dolar alıyorsun dedi. Costa Rica'da güzel fiyat. Sadece İngilizce ile konuşarak. Costa Rica bayrağı dalgalanıyor. Önemli bir abi yanında. Burada heykel abi var. Güzel. 
Bak cadde üstü bir etçi nasıl yığmış. Domuzlar, sucuklar, etler kat kat. Boyu, inek, ha, çinek, domuz. Çinek diyorum. <gülüyor> çinek, Tatlı çıkın, domuz. inek. Burada da kızarmışlar var. Böyle bir dükkan. Güzel, tatlış, cadde üstü. Bak Türk bayrağımız var. Türk bayrağı, Kore. Girdik bir markete. Hal sonumuz hayır olan. Aa, slot. Güzel market. Burada şey diyor, insanların diyor zengin olduğu nasıl anladım biliyor musun diyor, nasıl dedim. Orta Amerika'da, Nikaragua'da falan insanlar böyle el yapımı yüzükler, el yapımı aksesuarlar takıyordu. Burada gümüşe geçtiler dedi Hanbe. Haklı. Burada biraz altın gümüş oldu. Zaten Costa Rica altın konusunda çok ünlü bir ülkeymiş. Altın müzesi falan var yani burada içeride. Altınlarını sergiliyorlar. Ünlü. O konu babında. Yemek. Şöyle bakalım yemekte ne var? Tavuk var, salata var. Normal sıradan yemekler bildiğimiz. Burada en bana da tarzı şeyler. Keso. Keso. Bir con keso. Bir con keso. Quanto vale? Bir. Bir. Un tal restaurant. Miel con queso. Este miel, sí. No. Vaya con queso. Something with cheese. I don't know. Restaurant. Bir. Un tal. Okay. Una por favor. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin. More coin, more coin, more coin, more coin. Este molero, dale, no, no, no. Bu içine ablam peynir atıyor. Oh, çok güzel ya. Oh, abla sütü. Oh, çok güzel ya. Oh, gracias. Wow, oh, çok güzel ya. Wow, çok güzel aslında. Muz yaprağına koyuyorlar zaten. Evet. Oh, bu para ne tesis? Çok güzel ama. Oh, çok güzel. Nasıl? Bueno, ahí ya. Hmm. Rico, Rico. Böyle çökelekli gözleme gibi bir şey ya. Not good, not bad. Ay, it's okay. Like, ke nombre? Como se llama? Tortilla de queso. Ah, tortilla de queso. Bu ne? Oh. Kavalito. Kavalito. Gracias. Dominikinet por tanto un paisano. Por dolu. Bak o muzlu yiyecek satan ablamızın dükkanı. Böyle yemekleri de var. Buraya dizmiş böyle muzları görüyor musun? Bunların hepsini kesip kesip tabak niyetine kullanıyorlar. Ha burası da bir restoran. Taco tarzı şeyler yiyorlar içeride. Güzel. Lokal bir market meydanda. Bak domuzcu kumbara. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O arroz con leche de hep. I'm gonna buy. Bak bunlar tatlı mı bilemedim. Tatlı reçel tarzı şeyler. Peynirleri de var. Peynir meşhur. Bak görüyorsun bir sürü çeşit çeşit. Şu bizim çökelek bildiğin. Tuzlu çökelek. Delikli delikli bak görüyorsun süper. Bu en az arroz con leche. O zaman bana arroz con leche. Para llevar o solo si? Si si solo. Ha, bu yediğin sütlaç. Sütlaca bayılıyorum bilirsiniz ve burada da var. İçinde karanfil var bu arada. Sadece tarçın değil. Hmm. Tadı güzel mi? Something more. Do you know what's it? Bu ne? I think basura an ya. No. What is it? This is in Turkey we use. After food we clean the smell inside. Ah, like a mint. Karanfil. Güzel. No. Bak burada tozlar var. Ne olduklarını bilmiyorum. Pis. Aa un un un. Bunlar un. Bizim un bildiğim böyle uncu. Un satıyor orası. Bak çaycı da var. Çiğ dedi çay. O sambal ise ne asıyor bak. Ne o? Korece veriyor. Korece konuştu abimiz. Ay insanlar böyle yerlerde yiyor yemeklerini. Bu Latin Amerika kültürü biraz görüyorsunuz. Fiyatlar pahalı yalnız. Çok uygun değil. Şu küçücük sütlaca 1 dolar verdik. Yani normal fiyat. Burada garip bu yer elması sanırım. Aynen bu yer elması. Şu kakao aynen. Bunu böyle yedik. Çikolata tadı var ama tatsız. Yani tatlı olmayan çikolata gibi bir tadı var. Kakao. Bak buna ne denir? Aktar mı? Böyle kurutulmuş yapraklar satıyorlar. Aktar sanırım. Böyle güzel güzel kokulu kokulu kekikler, yiyecekler içecekler. Aa kuşçu. Muhabbet kuşu. Hiç var. Bu ne? Chicken. Chicken ya? Evet. Çok güzel. Evet. Chicken, men chicken. Ayakları bir acayip sürdüm. 
Çok boyu. Çok boyu. Dish kek en basit şey var. Ay bu bosun patama sandık sandık kan kek. Sandık sandık kek. Evet. Adı sonu da tamare. Tamare konsepto, tamare kombin. Bu konu. Kokonat. Evet. Bu ya. Kokonat. Böyle burada ablamız taco falan satıyor. Güzel. Bunlar Costa Rica'nın el emeği, göz nuru, kurabiyeleri, embanadaları. Bak Amerika'nın okul otobüsleri var burada ya. Heyon dedi, poyo boz bitiyor dedi. O Tavuk otobüsü. Balıkçı heyon, fiş, fiş, fiş, şamba, fiş, fiş. Krep, krep. Bak balık kafalarını yiyorlar burada. Çorba falan yapıyorlar. Çok boyu. Seviyorlar. Catfish I think. Yeah. Bunlar Costa Rica balıkları. Görüyorsunuz. Okyanus, Pasifik, Atlantik okyanusuna kıyısı var. Costa Rica'nın o yüzden balık konusunda gelişmiş. Lobster olsun. Yengeçler, karidesler her şey bulunuyor Costa Rica'da. Çünkü denize kıyısı olan güzel bir ülke. Deniz için en güzel ülke la Pirinci Prada. This fish looks very nice actually. So many oil and so many meat. Really like a looks like a inek gibi. I I think this is tuna ya. Tuna. Maybe yeah. Bak böyle fıstıkçı abla da var, abi abla. İçeride cips, fıstık fındık satılıyor. Böyle bir yer. Bunlar falan hep şam fıstığı. Bak burada kumar yeri de var. Abiler ablalar böyle oynuyorlar. Ufak rakamlarla ama bütün gün oynayınca baya paran gidiyor. Güzel Costa Rica, karışık bir kültür. Amerika ve Latin Amerika karışımı bir kültür. Costa Rica'da. Aa bak sucukları nasıl yapıyorlar? Bunlar sucuk. Görüyor musun? Bunlar sucuk asmışlar. Bak burada değişik Hristiyan abiler de var. Yahudi de olabilir bak. Görüyor musunuz abi? Asalı masalı başı kapalı değişik bir abi. Aralarda gözüküyorlar böyle. Kutsal abiler. Hayat böyle Costa Rica'da. Güzel. Bak abimiz nereden ağaç tutuluyor bak. Wow. <gülüyor> Müthiş. This fruit we bought yesterday. Buranı, burası Costa Rica'nın daha bir böyle lokal yeri. Daha böyle lokal sokakları. Polis falan bayağı vardı. Koruyorlar yani. Güvenliği sağlıyorlar buralarda. Güzel. Yemekler sıradan bildiğiniz gibi. Patates kızartması, tavuk kızartması, muz kızartması. Şu sosisler ilginç. Bayağı yuvarlak büyük. Meyveciler, meyveler her yerde aynı. Böyle güzel. Bura bayağı lokal. Bayağı da polis var. Biraz karışık, değişik abiler de var ama. Bura tehlikeli olabilir bak. Direkt polis köşelerde duruyor. Vay. Böyle. Bak polis belge soruyor motorcuya. Merkeze gidelim. Burası biraz ilginç. Değişik abiler, ablalar var. Sokaklarda oturan, yatan. O yüzden böyle polis buralarda. Uyuşturucu olayları çok. Bir de Costa Rica'da 20 yıl öncesine kadar uyuşturucu, kokain falan problemi varmış. Koko. Kokain demeyeyim. Ceza yeriz. Problemi varmış. E, halkın %50'si kullanıyormuş burada. Abimiz karpuz ayıklıyor. Kırık karpuzları. Burası Costa Rica'nın görünmeyen yüzü bu arada. Sokaklarda uyuşturucu kullanan abiler çok fazla. Bir anda girdik yani merkezdeydik bir anda buraya girdik. Bir anda Brezil oldu yani burası Brezilya oldu. Abla kolunu gösteriyor vuracak galiba. İlginç değil mi? Yeah, el atto polis. Aynen. Koku da kötü oldu çünkü sağda sola işip sıçıyorlar. Her yerde de polis var. Bak ablamız uçmuş görüyor musun? Bunlar hep uyuşturucudan. Yol geçen hanıymış yani burası Güney Amerika'dan bu Esko abi zamanlarımız, işte Chapo zamanlarımız derken yol üstü yol geçen hanı oluyor. Bak abimiz uçmuş, kulaklar kesik. Kırıyor bir şeyler yapıyor yol üstünde. Hemen arkada polisler vardı gördünüz. Nasıl bir anda böyle dönüştük lan? Abi ne yapıyorsun abi? Dur biz geçelim sonra kır onu ya. Teknolojik bir şey bulmuş yere vuruyor. Suratı gördüğün zaman değil mi? Avrupa yani öyle kara kuru şey değil. Si. Ne çekiyorsun? Aman ha dedi. <gülüyor> böyle burada ortam böyle. Ay ay ay ay. Ay ay ay ay. Böyle dalga geçiyor işte Çinli Japon falan görünce. Güzel burası böyle. Bak yerde uçan bir abi var. 
uçsa, uçuşa geçen biri abi. Sıradan Latin Amerika ülkelerinin merkezi ancak burada bir şey var. Burada bir farklılık var. Burası biraz daha Güney Amerika merkezine benziyor. Böyle. Bak bunları böyle sosluyorlar, suçukluyorlar. Serdo. Aa, mixto. Gracias. Karışık sucuk yapıyoruz dedi. Et, domuz, her şey var. Hayat böyle Costa Rica. En promoción ahí para que aprovechen esas excelentes promociones, así que bienvenidos ahí estamos. De todo en promoción. 16'dan böyle yaptık. Güzel, hala marketteyiz bu arada. Şehrin merkezinin her yeri market olarak geçiyor. Her yer market şu an. Küçük bir tavukçu. İlginç. Ne yiyorlar lan? Güzel bir şey yiyorlar, acıktım. Polis abi dükkan önü. Yine böyle sebzeci abi, meyveci abi. Böyle çıktığımız market. Merka, wow, 1880 değil mi? Evet, çok eski ya. 1880 marketi bu, en eski marketlerden biri. Demin polis arabası geçti, toplandılar bak. Kasalı araç gelince direkt topluyorlar. Gördün mü? Yasak demek ki. Aa, şimdi anladım. Yasak yasak. Sokak satışı burada yasak. Babalar tırstı bir anda toplandı, kaçıyorlardı. Polis teğet geçti. Oturdular geri onlarda. Çok sokakta yatan abi var. Adamı lükse bak. Benim videomu buradan iz. Şimdi bir AVM'ye girdik de teknoloji ürünlerine bakıyorduk. Pahalı. Devlet vergiyi koyuyor. iPhone 13 mesela 1500 dolar civarlarında. 500 GB. Çok pahalı. Yani Panama aslında ucuz o konuda. Ben düşünmüştüm sınır Costa Rica'da ucuzdur. Değilmiş. Costa Rica'da teknoloji ürünleri pahalı. Ee, Costa Rica'da bir şeyler aldık. Fiyat 23 bin. Ah. 23.317 kolones. Yani ne aldık? Tavuk aldık. Bütün tavuk. Bütün tavuk 4.000. 4.000 ne kadar ediyor? 650 çarpı kaç? Oha, çok ediyorum şu an. 7 dolar falan ediyor sanırım. Bütün tavuk 7 dolar. Başka Colgate diş macunu. Büyük 3.5 dolar. Başka şampuan orta boy kaç ediyor? O da tavuk fiyatında. 7-8 dolar ediyor. Yani bir patates püresi falan aldık. O da bir 5 dolar ediyor. 5-6 dolar. 5 dolar. Oha expensive. Patatayız. 3,000. Ama be, aya büyük böyle. Bunun hepsi patates püresi bak. Tavuk, patates püresi, şampuan, diş macunu, su aldık. Bir sürü su aldık. Heyonun gazlı suyu, soda. 3 tane de 2 litrelik su aldık. Başka ne aldık? Başka da bir şey aldık. Bir tane de karpuz aldık. Heyonun da karpuzu var. 2 tane suyu var. Geliyor oradan. Başka? Hamba has two water. Yeah. Two, two. Aa, two konga. Hey on iki tane soda almış. Toplam fiyat 23, 317. Yani kaç yapıyor? 35 dolar. 35 ya? 23. Yeah, 35. Oo. 35 dolar verdik şu elimizdekilere. Şöyle bak. Ve bu Walmart fiyatı. Walmart'tan aldık. Böyle hani fiyatları belli olan kazıklanmayacağımız Amerikan marketi herkesin alışveriş yaptığı Walmart. Ha bir de pilav aldık ya pilavı unuttum. Böyle bir kova pilav var. O da bir 5 doları var. Neyse fiyatlar böyle Costa Rica'da. 4 kişi yemek yiyeceğiz, duş alacağız, takılacağız. Hadi eve gidelim. Bu arada burası da kaldığımız yer. Akşam işte şu an. Güneş battı batacak. Adam burayı ayırmış böyle. Şu taraf birinci Airbnb evi. Şu taraf ikinci bizim kaldığımız. Bir de alt katı var. Güzel yapmış. Buranın günlük fiyatı 40 dolar. Niye diye soracak olursanız 4 kişilik. Böyle bir masa direkt girişte. Biraz yemek yiyeceğiz aldıklarımız. Mutfağı var. Güzel. 
Tuvalet var böyle. Duş aldığımız yer. Dört kişinin kullandığı. Böyle ortak yan binayla kullandığımız çamaşır makinesi var. Yani şuradan onlar kilitliyor. Buradan da biz kilitliyoruz ki birimizin evine girip çıkmayalım. Dün çamaşırları da yıkadık. Aslında böyle yerleri biraz da çamaşır yıkamak için tutuyoruz. Yani dört kişi dışarıda yıkamaya kalksan zaten 10 dolar vereceğim. Böyle yapıyoruz. Daha karlı oluyor. Neyse dubleks burası. Üst katta da böyle iki odası var. Şurasını da İstanbul'a verecektim. Yani Taksim'e verecektim. Aha Çaynis. <gülüyor> burası benle Heyon'un kuzeninin uyuduğu yer. Bu arada Heyon'la biz birlikte uyumuyoruz. Ayıp olmasın diye. <gülüyor> Kardeş Şafi ailesinin yanında evli değiliz, bir şey değiliz. Kardeşiyle Heyon, burada ikisi birlikte uyuyor. Odaları da böyle. Klimaları var, bizim de var odamızda. Güzel. Peki fiyatlar niye bu kadar pahalı? Hani 40 dolar buraya verilir mi? Yani en ucuz aslında, bulduğumuz en ucuz yer burası. Normalde fiyatlar pahalı. Ev fiyatları Costa Rica'da pahalı. Niye? Çünkü adamların minimum ücreti 500 dolar, 600 dolar arası. E öyle olunca da kapitalistik sistem diyor ki harca kardeşim tüket diyor yani tüketici ol. Öyle yani harca kardeşim diyor kapitalistik sistem. E o yüzden de fiyatlar artıyor. Peki Costa Rica'yı diğer Orta Amerika ülkelerinden ayıran özellik nedir diye soracak olursanız aslında şu. Ülkede Free Trade Zone dedikleri FTZ kısaltımında olan bir yapı var. Bu yapı diyor ki Amerika ile Avrupa ülkeleriyle ticaret yaparken vergi almıyoruz. Free Tax Zone mu? Trade Zone pardon. Free Tax Zone veya Free Trade Zone vergi almıyoruz diyor. Bu da yatırımcıları ülkeye çekiyor. Diyor ki o an Costa Rica üzerinden ürünümü yaptırırım. Bir de satarım oradan. Hem mesafeyi hallederim. Güney Amerika'ya bir şeyler satarken hem de vergiyi az ödemiş olurum diyor. Bu sebeple yabancı ülke yatırımcıları Costa Rica'yı seçiyor. Bunlardan önemlisi, önemli olanı Intel'in CPU yani mikro işlemci, mikro processor dedikleri o beyin, bilgisayarlardaki beyin üretimi burada gerçekleşiyor Intel'in ve ülkenin yıllık kazancının yani o GDP dedikleri işte yıllık karının %25 civarı %23 diyorlar ama %25'i de Intel üzerinden geliyor Costa Rica'da. Bunun geri kalan %25 kısmı, %25'lik kısmı medikal ürünlerden geliyor. Costa Rica'da kurulan fabrikalardan dolayı işte ne bu optik olaylar, işte sağlık sektöründeki teknolojik cihazlar, aygıtlar falan ee, yine teknoloji üzerine yani ülkenin gelirinin %50'si teknolojiye bağımlı. Diğer kalan %20'si 30'u falan muz, kahve, koko dedikleri bu kakao pardon. İşte Hindistan cevizi o şu bu yani peynir bile üretiyorlar burada. İşte olayı vergi almamaları. Ve bu sebeple de ülke kalkınıyor işte işçi çalıştırıyorlar. Dediğim gibi 85 bin, 150 bin civarı Costa Rikalı sadece Amerikalı şirketlere çalışıyor. Kendi işte şirketleri var falan derken zaten 5 milyonluk nüfusları var. Ülke kalkınıyor, geliştikçe gelişiyor. Her yıl böyle bir %5, %10 arası gelişim kat ediyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda %30'larda falan da olduğu görülmüş gelişimin ülkedeki. Yani geleceğin iyi ülke yerinden biri Costa Rica gelişmekte olan bir ülke hala da gelişiyor güzel ülke havası şeyi güzel yağmur yağacak gibi ama güzel sadece pahalı niye çünkü ülke kazanıyor arkadaş harcamaları da lazım normal yani Güney Kore'de mesela asgari ücret 1500-2000 dolar arası adamların ev kirası 1000 dolar 1500 dolar arası değişiyor böyle görüyorsunuz Neyse ben yemeğe gidiyorum. Videoyu da kapatıyorum. Costa Rica videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Costa Rica hakkında bilgi verdim. Güzel ülke, temiz ülke. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. bay. Ben olsam Tıraş. Eğer gezi videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.